Quý vị và các bạn thân mến, cuối năm là thời gian tổng kết của rất nhiều hạng mục. Tuy tiêu chiến và vườn hiếp bác không có tên trong giải thưởng Hoa Định, nhưng cả hai liên tục nhận được các giải thưởng lớn khác. Mới đây, một trang web dẫn đầu trong việc công bố danh sách hot toàn cầu hàng năm đã công bố danh sách 100 người nổi tiếng toàn cầu, bao gồm cả nam và nữ. Trong danh sách này xuất hiện đồng thời tên của cả vườn hiếp bác và tiêu chiến. Đây là kết quả tổng hợp từ một trang mạng xã hội nổi tiếng có trụ sở tại thành phố New York, Hoa Kỳ. Trang web này được thành lập vào ngày 19 tháng 2 năm 2007. Trang web được hoạt động dưới dạng một tiểu blog và mạng xã hội cho phép người dùng đăng tải các nội dung đa phương tiện lên một trang blog, đồng thời theo dõi blog của những người khác. Tính đến ngày 16 tháng 2 năm 2021, nền tảng này đã có hơn 518 triệu blog và hơn 14 triệu bài đăng mỗi ngày. Hàng năm thì nhóm nghiên cứu của họ sẽ thu thập đủ dữ liệu về tất cả các chương trình truyền hình, phim ảnh, nhân vật, trò chơi điện tử, sách, âm nhạc, nhóm nhạc, vận động viên, người nổi tiếng trên web và nhiều hạng mục khác liên quan. Họ sẽ tiến hành phân tích tất cả các thẻ, tìm kiếm, bài đăng và mọi lượt thích và đăng lại, phân loại những thứ phổ biến nhất trên nền tảng mạng xã hội của họ. Sau đó vào tháng 12, họ sẽ công bố kết quả tổng kết của những đánh giá đó. Những đánh giá này hoàn toàn dựa trên toàn bộ dữ liệu có giá trị trong 365 ngày, tính từ ngày 21 tháng 10 năm 2020 đến ngày 20 tháng 10 năm 2021. Vào năm 2021, trang web này đã thêm giải thưởng danh sách người nổi tiếng toàn cầu vào trong các hạng mục tổng kết cuối năm. Và mới đây họ đã chính thức công bố kết quả tổng hợp từ các dữ liệu khác nhau của các ngôi sao giải trí toàn cầu trong vòng một năm. Đối với hạng mục 100 người nổi tiếng hàng đầu trong năm 2021, cả Tiêu Chiến và Vương Hiết Bác đều có tên trong danh sách. Vượt lên trên các tên tuổi đình đám khác của giới giải trí châu Á, Vương Nhất Bác có mặt ở vị trí thứ 27 và Tiêu Chiến xuất hiện tại vị trí thứ 29. Có mặt trong cùng danh sách với họ là rất nhiều các diễn viên, người mẫu, ca sĩ và các ngôi sao hàng đầu trên thế giới. Xếp hạng bên dưới Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến còn có rất nhiều diễn viên Hollywood nổi tiếng khác. Vào năm 2020, Vương Nhất Bác xếp hạng 19 và Tiêu Chiến xếp hạng thứ 22 trong danh sách diễn viên nam hàng đầu của năm do nền tảng mạng xã hội này tổng kết và công bố. Kết quả tổng kết phân loại được tính từ ngày 21 tháng 10 năm 2019 đến ngày 20 tháng 10 năm 2020. Năm 2020 cũng là năm đầu tiên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có tên trong danh sách xếp hạng diễn viên của trang web này. Nhìn vào danh sách diễn viên nam hàng đầu của năm 2020 và 100 người nổi tiếng hàng đầu năm 2021, có thể thấy cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã vượt qua các ngôi sao đình đám của Hàn Quốc và Nhật Bản để góp mặt trong top 100 người nổi tiếng hàng đầu này. Với thứ hạng 27 và 29, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã thành công đứng ở top 30 người nổi tiếng hàng đầu toàn cầu. Kết quả này là hoàn toàn xứng đáng cho sự cố gắng và nỗ lực của họ trong thời gian qua. Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã rất chăm chỉ làm việc. Việc phân loại tổng kết và đánh giá từ các lượt tìm kiếm và các bài đăng trên mạng xã hội để tìm ra người nổi tiếng toàn cầu là sự khẳng định rõ ràng nhất sự nổi tiếng của một ai đó. Khi không bị giới hạn bởi chiến dịch thanh lãng, thì rõ ràng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là ông trùm của mọi danh sách xếp hạng và tổng kết trên mọi mạng xã hội. Có thể họ không là quản quân, nhưng tên của họ chắc chắn góp mặt trong tốt đầu. Thật hiếm có bộ đôi diễn viên nào cùng nổi tiếng thông qua một bộ phim, sau đó lại có thể cùng nhau tiếp tục đoạt sáng. Thông thường các diễn viên chính trong cùng một bộ phim sau khi trở nên nổi tiếng sẽ có sự phát triển rất khác nhau. Đối với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, dù họ đã kết thúc mọi tương tác công khai, mỗi người đi theo một hướng riêng để phát triển sự nghiệp. Nhưng thật tình cờ, dù cho có thể họ chỉ muốn là những đường thẳng song song, nhưng cuối cùng không hẹn mà gặp, họ vẫn là những đường thẳng giao nhau. Dù hạn chế tương tác với nhau, nhưng các bảng xếp hạng thì vẫn gọi tên cả hai. Đây có thể coi là kỳ tích của hai diễn viên trong bộ phim Trần Tình Lạnh. Và bây giờ là một số tin tức khác. Bộ phim vô danh của Vương Nhất Bác đã chính thức đóng máy và anh chuẩn bị gia nhập đoàn làm phim mới. Tin tức về bộ phim mới của anh ấy vẫn là bộ phim Vua của Bầu Trời, đọc chung với diễn viên Châu Đông Vũ. Về phía tiêu chiến, anh đã công bố thêm một chứng thực mới. Tin tức về bộ phim Biển Mộng với sự tham gia của nam chính tiêu chiến cũng đã chắc chắn đến 90%. Còn Vương Nhất Bác cũng chuẩn bị tuyên bố thêm một chứng thực thương hiệu mới. Khoảng cách về số lượng chứng thực của tiêu chiến và Vương Nhất Bác còn tranh nhau khá xa. Sự dị có điều này là do sự cố 227 khiến cho tiêu chiến bị chẵn gần một năm không có hoạt động gì lớn. Bộ phim Phong Cở Lạc Dương gặp rất nhiều sự bươi nhọ ác ý từ phiên đen. 
Theo truyền thông Trung Quốc phân tích, những sự cố này chủ yếu hướng vào Vương Nhất Bác. Bộ phim Phong Khởi Lạc Dương mới được phát sóng của anh ấy nhận về rất nhiều ý kiến khen chê trái chiều. Trong đó, nổi bật là một tìm kiếm nóng mới được đẩy lên tốt về vấn đề phiên vị của phim. Tài khoản chính thức của đoàn lập phim đã ghim thông báo rất rõ ràng. Diễn viên nam chính Hoàng Hiên, Vương Nhất Bác, nữ diễn viên chính Tống Thiến. Vì thế không có vấn đề tranh phiên vị trong phim như phiên đen đã tung tin đồn. Đoàn lập phim Phong Khởi Lạc Dương cũng rất nhanh chóng trong việc xử lý các sự cố khác liên quan đến phim. Ngoài ra thì sắp tới có hai bộ phim mới sẽ được xem xét lên sóng, một bộ phim của Vương Nhất Bác và một bộ phim khác của Tiêu Chiến. Dự kiến nếu cả hai bộ phim được phát sóng đồng thời sẽ có một sự cạnh tranh không nhỏ. Ở một diễn biến khác, đấu la đại lục của Tiêu Chiến đã được bình chọn là một trong 10 bộ phim truyền hình có sức ảnh hưởng nhất vào năm 2021. Ngoài ra còn rất nhiều tin tức khác mà 8790 Channel sẽ tiếp tục mang đến. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ tin tức hấp dẫn nào nhé. Xin kính chào và tạm biệt quý vị và các bạn.